Assalamualaikum. Doctorala.com आज तो Facebook के live program Doctorala या मर doctor उन्नुष्ठने आपने दर शोभाई के शागो तो जाना थी। आमी नाइम आज ही आपने दर शाथ है वंग थाक बो उन्नुष्ठने पूरे तो शोमा जुड़े। दर्शो कामना आज के कथा बोल बो प्रोस्ट्रा पे शोमोशनी। ताई आज हम रामदे से चामुंत्रों जानी है ची प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मीजानु रहमान सार के जिन्हें प्रोफेसर हिस्सा पे कॉर्मरों तो आचे न्यूरोलॉजी विभाग ढाका मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ढाका थे दर्शक अपना चाहिए अपना दर्ज जुदी कोनो रक्त में प्रोस्ता बेशो मोशन थे के तके शेठा शंपुर के तो जे कोनो प्रश्नों साके शोषरी कोटे पारन आर ताजो ना आमदर ए प्रोग्राम टी चेटिया कुन फेसबुक के लाइव चोले गया थे शेखाने कमेंट के अपना अपना दर बहुत शुल्लक करे अपना दर शोषन टी कोतो दिन धोरा � सर आज के विषय ये जो प्रोस्ता बे शामुशा तो सर प्रथम आपने कैसे जानते चाची जो प्रोस्ता बे राशुले की धारणे शामुशा गुला होते पड़े अच्छा प्रोस्ता बे राशुले अनेक गुलो शामुशा से शेठे शामुशा होते बॉयज बिक्ति होते पड़े जो छोटो बच्चे दे एक्टर कुछ शामुशा है जुबो बॉयज एक्टर है बीत्तो पुरुष देर एक तो कम समस्या होते पड़े मोहल्ले देर कौन समस्या होते पड़े तब किसी समस्या से कुप कॉमन छोवार कितने होते पड़े शेट होते हैं सबसे बेशी समस्या जेटा हाई रोगी देर जेटा होते हैं फ्रीक्वेंसी जब वाले घनो घनो प्रोस्साप एक घनो घनो प्रोस्साप टाइप के एक तो समस्या दूसरी नंबर होते हैं समस्या तो � जब प्रोत्साहन करे मने होते हैं जब रोए दर्द से ये एक ऐसा समस्या कारण कारण प्रोत्साहन के समस्या से जब प्रोत्साहन के बेग होते हैं बातों में जेते जेते प्रोत्साहन होए जाते हैं काफी नष्ट होए जाते हैं ये तो क्या हम बोले आर्ज इन कंटिनेंस तार परे समस्या होते पारे अनेक एक मने होते हैं प्रोत्साहन ह तब परे जेटा होते परे अनेक एक देखा जाए प्रोत्साहन करार परे प्रोत्साहन कपड़े पोटे से उठार परो पोटे से इटे पोज भाई डेल डिप्लिंग से ये समस्या गुलो कारु की है प्रोत्साहन होते हैं चीको नाली ते प्रोत्साहन होते हैं आप अगर कार कोनो कोनो क्षेत्र प्रोत्साहन एक बार आठ कई जेते परे कारु कारु क्षेत्र प्रोत्साहन वॉलपेक्� जब बच्चा देर की की समस्या कारण है, बाबा माँ के इतनी है छोटर को हाउ सीट बट डॉक्टर कैसे जाओ सीट, बच्चा देर किसी समस्या आते, समस्या टा कतु गुलो समस्या देखते हुए, जब बच्चा जब कौन पुष्टि करते से ये पुष्टि टा चीकुन ही बिरोच्चे ना मुटा ही बिरोच्चे, ये जिन्हें इस टा देखते हुए, दूसरी नंबर ह शे जोखन पोषक करे पोषक करो शुमाई कान्ना काटी कुत्ते से की ना जो भी पोषक करो शुमाई कान्ना काटी करे ताले बुस्तो हो भी तारे एक टा समस्या होती है तीन नंबर है चार एक टा खूब इम्पोर्टेन्ट जीनी शे रच्चे बच्चा देर किचु जन्मगत तो थ्रोटी जोनो पोषक टा जोरे है ना शे जोनो देखता है भी � ताहले धोरी नहीं था बजे तार पोषक टा भालू आज किन्तु अनेक श्माई जगह जब पोषक टा गोड़ाई गोड़ाई पोटे से बस जेकने वो शुरू है से बस डाला है से शेख शाते शाते पोटे से शेठ होते से धोरी नहीं था बजे बच्चे देखा शामुसर्स तो इम्मीडिएटली डॉक्टर देश आते जुबा जुब करा हुए से तापर जुबोग बायसे जेटे समस्या होते पड़े जुबोग बायसे से प्रोस्सबे जाला पुड़ा होते पड़े दूसरा मोर से प्रोस्सबे शाते पूज आस्ते पड़े तापर प्रोस्सबे शाते रॉक तो आस्ते पड़े प्रोस्सब आठ कई जेते पड़े इटे विभिन्न धरोने समस्या जन्म होते पड़े जब उन प्रोस्सबे जो दी तार जाला पुड़ा ह बात जेटा यंग बॉयस जेटा हाई यूरोथाइटिस बोलिए हम यूरोथा इन्फेक्शन जो नहीं होते पर अनेक शुमाई जे रॉक तो आस्ते पर रॉक तो दूसरा यूटीआई जे कुन यूरोथाइटिस दे रॉक तो आस्ते पर सिस्टाइटिस बार मुत्रों थोड़ी तो इन्फेक्शन होलो शेखारों ने रॉक तो आस्ते पर बड़ो देर की होते पड़े, बड़ो देर जब उन्हें ऐसे शादरों तो पांच सेशन पड़े, पोस्टेड ग्लैंड होते हैं, आमदेर एक तो पोस्ट सभी रास्ता, एक तो अंगशो, एक तो फाइब्रोमास्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन बोली, इट इज़ वन ऑफ़ दी सेक्सुअल ऑर्गन। दर्शक देख जो ना जो एक तो बोलते हैं, जेटा शुद्ध हिमातुं � पोस्टेड ग्लैंड चुल्ली शेर पौरे शवर के बड़ो होते थके नॉर्मली आमदेर नौ थे के बीस ग्राम पुन्तो नॉर्मल अच्छा पोस्टेड रोए इधर आप तो तीस ग्राम पुन्तो होते पारे 
তারপরে 40 এর পরে এটা বাড়তে থাকে মানে স্যার এই যে বাড়ছে এটা কি নরমাল স্যার অনেকেই এটা নরমাল যেমন বয়স বয়স হয়ে গেলে চুল পাকবে দাড়ি পাকবে সো বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পোস্টিক গ্ল্যান্ড বড় হবে কিন্তু পোস্টিক গ্ল্যান্ড বড় হলেই কোনো সমস্যা না সে যদি সমস্যা তৈরি করে তখনই সমস্যা শুধু পোস্টেট অনেকে অনেকের একটা ধারণা আছে আলট্রাসনোতে দেখলো পোস্টেট ইনলার্জমেন্ট আলট্রাসনোলজিস্ট বললো পোস্টেট ইনলার্জ তখন তার মাথা খারাপ হয়ে যায় তার পোস্টেপে কোনো সমস্যা নাই স্যার আমার আলট্রাসনোতে পোস্টেট বড় হয়েছে পোস্টেট বড় হবে এটা হচ্ছে নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার এই যে ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস বয়স বাড়লে চুল পাকবে পোস্টেটও বড় হবে তো সুতরাং যখন পোস্টেট বড় হওয়ার পরে সমস্যা হবে তখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে পোস্টেট বড় হওয়ার জন্য কি কি সমস্যা থাকে আমরা দুই ধরনের বলি একটা হচ্ছে স্টোরেজ প্রোগ্রাম প্রবলেম আর একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ প্রবলেম হতে পারে অবস্ট্রাকটিভ মানে কি বাধাপ্রাপ্ত বাধাপ্রাপ্ত যে আমাদের কিছু স্কোর আছে এটা ডাক্তারদের ভাষায় এটা জেনারেল পাবলিকের জন্য না তো প্রসাবে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা হতে পারে যে সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ভয়নিং যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে প্রস্রাব করে আসলো তারপর মনে হবে যে আমার প্রস্রাব রয়ে গেছে ক্লিয়ার হলো না এটা একটা কমপ্লিট হতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে আর্জেন্সি থাকবে আর্জেন্সিটা কেমন প্রস্রাব করা লাগার সাথে সাথে তার বাথরুমে দৌড়ে যেতে হবে যদি দৌড়িয়ে না যায় তাহলে তার কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে যে অনেকে এসে কমপ্লেন করে যে প্রস্রাব করার পরেও টপ টপ অনেক করতেছে অনেকের উজু করে আসতেছে উজু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুই নম্বর তিন নম্বর ফ্রিকুয়েন্সি হতে পারে ফ্রিকুয়েন্সিটা কেমন আমরা ফ্রিকুয়েন্সি আর কলিরিয়া দুইটা টার্ম আছে ঘন ঘন প্রস্রাব হলে যদি অল্প পরিমাণ ঘন ঘন প্রস্রাব হয় ঘন ঘন কতটুক এটা যদি দুই ঘন্টার ভিতরে প্রস্রাব হয় একবার প্রস্রাব করলে দুই ঘন্টার ভিতরে যদি আবার তার প্রস্রাব লাগে এটাকে আমরা বলি ফ্রিকুয়েন্সি এবং সেটা অল্প পরিমাণ পরিমাণ প্রস্রাব হয় নাম্বার থ্রি হতে পারে যে যে জিনিসটা নকচুরিয়া বলে যে রাতের বেলা রাতে যখন সে ঘুমাচ্ছে তারপরে প্রতি আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পরপর তাকে বাথরুমে যেতে কেউ ছয়বার সাতবার আটবার যায় এটা হচ্ছে প্রবলেম অফ পোস্টেড মানে রাতের বেলা আসলে পেশাবটা বেগ পাওয়াটাই হচ্ছে গিয়ে নকচুরিয়া আমরা বলতে নকচুরিয়া আমরা সাধারণত যদি বললাম তো দুই ঘন্টার ভিতরে যখন আসবে দুই ঘন্টার ভিতরে যখন প্রস্রাব লাগবে ইট ইজ অ্যাব নর্মাল এবং প্রস্রাবের কারণে যদি ঘুম ভেঙে যায় তার তাই এটা যদি একবার দুইবার ঘুম ভাঙে ইট ইজ এ নকসুরিয়া বা রাতের বেলা অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া বলে এটা একটা সমস্যা হতে পারে তারপর প্রস্তুত গ্ল্যান্ডের আর কি হতে পারে এই পোস্টের জন্য যেটা ভয় থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাকুট ডিটেনশন মানে প্রস্রাবটা আটকাই গেল তখন প্রচন্ড ব্যথা করবে তলপেট ফুলে যাবে প্যাশেন্ট অস্থির হয়ে যাবে ঘামানো যাবে সেটা সেটা হচ্ছে অ্যাকোট রিটেনশন আরেকটা হতে পারে কি ক্রনিক রিটেনশন ক্রনিক রিটেনশন হচ্ছে প্রস্রাব জমতে জমতে একসময় দেখা যাবে তার মূত্র থুলি একদম ফুটবলের মতন বড় হয়ে গেছে তলপট ফুলা এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় ক্রনিক রিটেনশন হলে ওভার ফ্লো ইনকন্টিনেন্স টপ 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 করে প্রস্রাব সবসময় পড়তে থাকে হ্যাঁ সেই জন্য ওই সব যারা আসেন আমাদের সিনিয়র যারা হচ্ছে ষাট সত্তর বছরের বুড়া মুরব্বীরা যারা আসেন তারা হয়তো এসে বলে স্যার আমার প্রস্রাবের প্রবলেম না প্রস্রাব সবসময় হয় কিন্তু তলপেটটা ফুলা ইট ইজ এ প্রবলেম অফ ক্রনিক রিটেনশন আচ্ছা তারপরে আর কিছু প্রবলেম আছে আমাদের মহিলাদের কিছু প্রবলেম আছে আমাদের যারা মেয়েদের আমাদের যারা মেয়ে আছে অল্প বয়সে কিছু প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া এগুলো সাধারণত ইউরিনারি ইনফেকশন থেকে হতে পারে আচ্ছা কিছু জিনিস আছে বাচ্চাদের কিছু প্রবলেম আছে মেয়েদের যেমন দেখবেন কিছু মেয়ে নর্মালি প্রস্রাব করতেছে তারপরে টপ 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 করে প্রস্রাব করতেছে এটা এই সমস্যাটা আমরা অনেক পেশেন্ট পাইছি যারা হচ্ছে যে জন্মগতভাবে যদি একটা মেয়ে প্রস্রাব করতেছে নর্মাল বাথরুমে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে তার কাপড় ভিজে যাচ্ছে এটাকে বলে অনেক সময় দেখা যায় জন্মগত টোটি একটোপিক ইউরেটা যদি থাকে তাহলে এই এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইজ এ কারেক্টেবল ডিজিজ তো অনেক অনেকে দেখা গেছে আমরা কলেজে পড়ে তার প্রস্রাব হয় কিন্তু ওই জন্ম থেকে প্রস্রাবের কাপড় ভিজতেছে মা বাবা অ্যাওয়ার না বা যে কোনো ডাক্তারের কাছে গেছে সেই উপযুক্ত ডাক্তারের কাছে হয়তো পাইনি যায়নি যার কোনো ডায়াগনোসিস হয়নি তারপরে আরেকটু পরে ইয়াং বয়সে আফটার ম্যারেজ আফটার ম্যারেজের পরে অনেক মেয়ে আমাদের কাছে কমপ্লেন নিয়ে আসে বা ইউরোলজিস্টের কাছে বা ডেক্রোলজিস্টের কাছে বা এবার গাইনোকোলজিস্টের কাছে অ্যাটেন্ড করে সেটা হচ্ছে যে আফটার ম্যারেজে ইমিডিয়েটলি তাদের প্রচুর প্রচারে জ্বালা পোড়া করে জ্বর হয় যেটাকে আমরা বলি হানিমুনসিসটাইটিস সেইগুলো সমস্যা হতে পারে তারপরে আসে একটু পরে একটু চল্লিশের পরে বা পঁয়তাল্লিশের পরে পঁয়তাল্লিশের পরে যে সমস্যাটা হয় আমাদের দেশের মাদের যে সমস্যাগুলো
গল্প করছে কথা বলতেছে জোরে হাসি দেওয়ার পরে তাদের কাপড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কাশি দিচ্ছে প্রস্রাব চলে যাচ্ছে তারপরে তারা বিভিন্ন কাজ করতেছে বা একটা লিফটিং ওয়েট লিফটিং করছে পেটে যে কোনো প্রেশার পড়লে তাদের প্রস্রাব পড়ে যাচ্ছে কাপড় নষ্ট হয়েছে এটিকে বলা হচ্ছে স্টেজ ইনকন্টিনেন্স এটা নিয়ে আসতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে যে আরো একটু যদি আমরা কনসেসের উপরে কোনো মহিলাদের কাছে যাই তো মহিলাদের প্রস্রাবে কি কি কমচা হতে পারে একটা হতে পারে প্রস্রাব চিকন নালিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মহিলাদের স্ট্রিকচার হতে পারে পোস্ট মেনোবাজাল স্ট্রিকচার হতে পারে নাম্বার থ্রি হতে পারে যে তাদের অনেক সময় সন্তানের নারী নিচের দিকে ঝুলে যায় যেটাকে প্রস্রাবের রাস্তাকে অবস্ট্রাকশন করে যার কারণে প্রস্রাব করতে কষ্ট হয় এরপরে যদি আরো একটু বড় হয় আরো পরে যান ফিফটি ফাইভ বা সিক্সটি ইয়ারে ইউজুয়ালি অ্যাবোভ ফিফটি তাদেরকে আমরা হচ্ছে প্রস্রাবের রাস্তায় মাথায় ছোট ছোট টিউমার মজ্জার লাইক একটা জিনিস হয় যাতে বললে আমরা কারাং কিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে পোস্ট মেনোপ্রজাল ওমেনদের হয় এটা কারণে তাদের প্রস্রাব বাধাগ্রস্ত হয় সেজন্য অনেক সময় অনেকে লজ্জাতে আসে না আমরা ছোটবেলায় কিন্তু গল্প শুনছি মা দাদার কাছে নারকেলের শ্বাস খাইলে তাদের ওই সব সমস্যা হতো এইগুলো খাওয়াতো না কিন্তু ইটস এ ডিজিজ এখন হয়তো মানুষ অ্যাওয়ার হয়েছে তো এই সমস্যাগুলো আমি আরেকটা জিনিস এখানে মেনশন করতে চাই আগে আমরা দেখতাম যে ভিভিএফ একটা রোগ আছে নর্মাল ডেলিভারি করতে যে যেটা সমস্যা হতো ভেসিকো ভেজেনাল ফিস্টোলা এটা কি হতো সব সময় প্রস্রাব ঝরতো মেয়েদের কাপড় ভিজা থাকতো মা দাদি যারা আছে তারা আলাদা ঘরে থাকতো তাদের ঘর গন্ধ হয়ে যেত প্রস্রাব সেজন আলাদা ঘরে থাকতো সবসময় কাপড় ভিজা থাকতো এটা কিন্তু ভেসিকো ভেজেনাল ফিস্টোলা এটা এখন কিন্তু আগে হচ্ছে মানুষ ট্রিটমেন্ট নিত না এখন অ্যাওয়ার হয়েছে এবং আমি এই যে ফেসবুক বন্ধুদের মধ্যে জানাতে চাচ্ছি এটা যে কারোর যদি এরকম প্রস্রাব ঝরার ডিজিজ থাকে কোনো মেয়েদের এটা কিন্তু খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে এবং সার্জিক্যাল কারেক্টেবল ডিজিজ এবং এটা চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যায় যে কোনো বয়সের সে ছোট বয়স থেকে বড় বয়স পর্যন্ত ইট ইজ এ কারেক্টেবল ডিজিজ নাম্বার টু হচ্ছে আর একটা আছে ইউভিএফ অনেকে দেখা গেছে যে বিভিন্ন অপারেশনে করার পরে বা বিভিন্ন কারণে ইউরেটারে যদি যে ইউরেটারটা হচ্ছে কিডনি থেকে যে নালিটা প্রস্রাব নিয়ে এসে মুক্ত তলিতে আসে এটা যদি কোনো কারণে ডিসডাপশন হয় ইঞ্জুরি হয় তাহলে দেখা যায় যে একটা ইউরেটারের প্রস্রাবটা যা ইউরেটা দিয়ে করবে নর্মালি প্রস্রাব করবে তারপর প্রস্রাব ঝরবে কাপড় নষ্ট হবে এগুলো খুব সিম্পল একটা সার্জারি করলে দেয়া দিয়ে ভালো হয়ে যায় তো সুতরাং এইগুলো যদি আমাদের গ্রামে সচেতনতা ডেভেলপ করা যায় এই রোগ থেকে মুক্ত করা যায় তো এখন যে জিনিসটা আমরা আসতে চাচ্ছিলাম যে সব অ্যাওয়ার নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে পোস্টে আমরা একটু প্রথমে বাচ্চাতে উপরে গেলাম উপর থেকে নিচে নামি বুড়াদের যে বয়স্ক পুরুষ মানুষের কি কি সমস্যা হয় যেটা হচ্ছে মেইন সমস্যা হয় একটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে চল্লিশ বছরের পরেই তো আমরা আসলে ধরি যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে তো অনেকেই কিন্তু আমাদের দর্শক হয়তো বা জানে না যে স্যার এখনো মূত্র থরিতে আর কি যেটা আমরা ইউরিনারি ব্লাডার বলি সেখানেও ক্যান্সার হয় তো এটা হয় অনেকেই জানে না তো এটা আমরা যেটা বলি এটা দর্শকদের জন্য যে আপনার প্রস্রাবে যদি কোনো এক সময় যদি কোনো পুরুষ মানুষের একবারও যদি প্রস্রাবের সাথে রক্ত যায় তাহলে অবশ্যই কোনো ইউরোলজিস্টের স্মরণপূর্ণ হবে এবং কোনো মহিলা যদি দুইবারের বেশি প্রস্রাবে রক্ত যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সে অবশ্যই অবশ্যই ইউরোলজিস্টের স্মরণপূর্ণ হবে কারণ প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া মানেই তার কতগুলো সমস্যা হতে পারে একটা হচ্ছে পারে হ্যাঁ প্রস্রাবের রক্ত যাওয়া মানে হচ্ছে মূত্রথলিতে সিম্পল ইনফেকশন হতে পারে দুই নম্বর হতে পারে কিডনিতে ইনফেকশনের জন্য অনেক সময় রক্ত যায় আরেকটা হতে পারে পাথর গেলে রক্ত যেতে পারে এগুলো হচ্ছে ভালো দিক মন্দের ভালো যে পাথর হয়েছে চিকিৎসা আছে হ্যাঁ এগুলো চিকিৎসা মানে ভালো সবকিছুর চিকিৎসা আছে ক্যান্সারেরও চিকিৎসা আছে তো এইগুলো হচ্ছে রক্ত যাদের যাবে তাদের মধ্যে ভালো রোগ এখন আর কি কি কারণ হতে পারে কিডনিতে যদি টিউমার হয় অর্থাৎ ক্যান্সার কিডনিতে যে টিউমার হয় তার মোস্ট অব দি কেসেস নাইনটি নাইন এইট পার্সেন্ট ক্যান্সার তারপরে মূত্র যে হচ্ছে কিডনি থেকে ব্লাড আর মূত্র থলিপন্ত যে রাস্তা আসছে যাকে আমরা ইউরেটার বলি এখানে টিউমার হতে পারে মূত্র থলিতে টিউমার হতে পারে মূত্র থলিতে টিউমার থেকে আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স যদি বলি আমি এই গত সপ্তাহে আমি চেম্বারে একটা রুগী পাইছি তার মূত্রথলির থেকে 
সেই প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসছে তার মূত্রথলি টিউমার সে ওই যে কিছু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিছে কিছু কবিরাজি চিকিৎসা নিছে এখন যেটা আসছে টিউম ক্যান্সারটা অন্য জায়গায় ছড়াই গেছে সুন্দর মূত্রথলিতে যদি ক্যান্সার হয় এই ক্ষেত্রেও যদি সে ওই উনি আসলে যখনই কোনো সমস্যা দেখা যাবে সে সার্জন এর কাছে যাবে সে কোনো যদি স্পেশালিস্টের পরামর্শ নেন মূত্রথলিতে ক্যান্সার যদি সুপারফিশিয়াল ক্যান্সার হয় সিম্পল আমরা যদি যন্ত্রের মাধ্যমে অপারেশন করে দিই কোনো কাটাকাটি নাই এরপর একটা ওষুধ দিয়ে দিলে সে ভালো হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সার থেকে মুক্ত প্রস্রাবের রাস্তায় কি হতে পারে আমরা পোস্টেড নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম পোস্টেডে কি কি সমস্যা হতে পারে পোস্টেডে হয়তো ইনফেকশন হতে পারে যেটা আমরা বলি পোস্টাটাইটিস এটা হচ্ছে অ্যাকুট পোস্টাটাইটিস হতে পারে ক্রনিক পোস্টাটাইটিস হতে পারে অ্যাকুট পোস্টাটাইটিস সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স প্যাসেন্টদের একটু বেশি প্রবলেম থাকে ইয়াং প্যাসেন্টদের বেশি থাকে আর দুই নম্বর হচ্ছে বিনাই নির্লেজমেন্ট অফ দ্য পোস্টেড এই যে আগে বলছিলাম পোস্টেড কিন্তু সবার বড় হবে যখন সে সমস্যা তৈরি করবে তখন হচ্ছে এটা একটা রোগ আর যদি সমস্যা তৈরি না করে পোস্টেড গ্ল্যান্ড বড় হওয়ার কোনো রোগ না আরেকটা কি হতে পারে পোস্টেড গ্ল্যান্ডে ক্যান্সার হতে পারে সেটাকে প্রস্রাব যদি ক্যান্সার হলে সেটারও চিকিৎসা আছে প্রত্যেক জিনিসের সমস্যা আছে প্রস্রাব সংক্রান্ত বা যে কোনো সমস্যা হলে যদি আর্লি কোনো ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে তার চিকিৎসা যত আগে হবে তার সুস্থতাও তত ভালো পাবে সুস্থতা হ্যাঁ সুস্থতা আরো ভালো হবে তত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে এবং উইদাউট রেসিডিউ সে সুস্থ হয়ে যাবে স্যার আমাদের ফেসবুকে কিছু কমেন্ট আসছে আমরা কমেন্টও নিয়ে আসছে অনেক কমেন্ট আসছে স্যার স্যার মাহমুদা সুলতানা লিখেছেন তার বাচ্চার বয়স 6 বছর এবং সে এখনো রাতে বিছানায় পেশাব করে তো এটা থেকে আসলে কিভাবে তারা মুক্তি পেতে পারে আচ্ছা বাচ্চার বয়স 6 বছর সে রাতে যদি রাতে বিছানায় পেশাব করে দুইটা করতে হবে এটা সিম্পল একটা মেজার করতে হবে যে রাত্রে ভাত খাওয়ার পরে ডিনার করার পরে সে এক্সট্রা কোনো পানি খাবে না শোয়ার আগে তাকে বাথরুমে নিয়ে যাবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে একটা যে কোনো একটা ইউরোলজিস্টের সাথে আপনি সরণাপন্ন হবেন সে সিম্পল একটা ওষুধ দিবে অল্প কিছুদিন খাইলে সে সেই রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে আমরা যেটা বলি নর্মালি এক থেকে দেড় লিটার প্রস্রাব হলেই যথেষ্ট একটা মানুষের যদি এক লিটার একটা মানুষ সারা দিনে প্রস্রাব করে এবং প্রত্যেকবার যদি দুই মিনিমাম দুইশো এম এল প্রস্রাব করে তার মানে পাঁচ বার চার বার থেকে পাঁচ বার ম্যাক্সিমাম ছয় বার প্রস্রাব ইজ এ নর্মাল মূত্রথলিতে আসে তারপরে যদি প্রেশার না হয় সে হচ্ছে তার হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ তার নিউরোজেনিক ব্লাড আর কিনা এটা ইভালুয়েট করতে হবে দুইটা ব্যাপার হতে পারে একটা হচ্ছে অনেকে যখন বিভিন্ন কারণে মানসিক টেনশনে থাকে সে প্রস্রাব আসার পরে মানে সেটা ব্যাপার অ্যাওয়ার হয় না সেটা হচ্ছে ইয়াং বয়সে বেশি হয় এবং ইয়াং মেয়েদের এটা বেশি হয় ইয়াং মেয়ে অনেকে আসে যাদের প্রস্রাব ভরে যাচ্ছে বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল প্রেশার আছে সে প্রস্রাব করে না বা প্রস্রাবের বেগ হয় না ছেলেদের এই সমস্যা খুব কম আর একটা হতে পারে তাকে তাকে তার কাছে জানার দরকার সে কোমরে কোনো ব্যথা পাইছে কিনা কোমরে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা বা কোনো জায়গায় সে পড়ে কোনো আঘাত পাইছে কিনা এইসব ব্যাপার হলে অনেক সময় তার নিউরোজেনিক ব্লাড ডেভেলপ করে সেই কারণে মুক্তি ভরে গেলেও প্রস্রাবের বেগ হতে অথবা স্পাইনাল কটে কোনো চিকিৎসা কোনো সার্জারি বা কোনো নিউরোলজিক্যালি আমরা বলি এই বয়সে যেমন ইউরেথাল স্ট্রিকচার হতে পারে তার তার মানে প্রস্রাবের যে রাস্তা ইউরেথা এটা শুরু হয়ে গেছে কিনা নাম্বার থ্রি হতে পারে কোনো কারণে যদি প্রস্টেডে ইনফেকশন হতে অ্যাকুট প্রস্টেটাইটিস হতে পারে তারপরে আরেকটা হতে পারে আটত্রিশ বছর যেটা বললো আমরা ব্লাড আর নেক হাইপারট্রপি অনেক সময় জন্মগত ভাবে যে ব্লাড আর নেক যেটা মুক্তথলির সাথে সংযোগ থাকে প্রস্টেডে এই জায়গাটা একটু এলিভেটেড থাকে যার কোনো নর্মাল প্রস্রাব হয় না এই জন্য তার বিওটার কারণটা অনুসন্ধান করলে তার হয় যদি আমরা ওই দিক দিয়ে চিন্তা করি ব্লাড আর নেক হাইপারট্রপি হতে পারে অ্যাকুট প্রস্টেটাইটিস হতে পারে 
তার তিন নম্বর স্ট্রাকচার হতে পারে মেটাল স্টোনোসিস হতে পারে আরেকটা আমরা বলি বিএক্সও ওইটা দুই স্ট্রাকচার হয় বিএক্সও একটা ব্যালেন্সি জেরোটিকে অবলিটারেন যা ধরনের ডিজিজ প্রস্তাবে রাস্তা সাদা সাদা স্পট পড়ে যায় মাথায় এবং রাস্তাটা একদম বন্ধ হয়ে যায় এখন ওনার কি কারণে হইছে উনি কিছু পরীক্ষা করে ইউরোলজিস্টকে গেলে যদি উনি কারণ জানেন যে ওনার বিও হয়েছে তো নিশ্চয়ই উনি নিশ্চয়ই ইউরোলজিস্টমেন্টে আছেন অথবা এক্স্যাক্টলি ইশরাত জাহান লিখেছেন ওনার বয়স ছাব্বিশ বছর ওনার সবসময় প্রস্তাব হলুদ হয় এবং প্রচন্ড জ্বালা পোড়া হয় আচ্ছা রাইট উনি হয়তো আমাকে লেখেন নেই উনি কট্ট পানি খান জিনিসটা হচ্ছে প্রস্রাব হলুদ এই কমপ্লেনটা আমরা চেম্বারে অনেক রুগীর পাই নর্মালি কি প্রস্রাবের কালার কিন্তু একটু হলুদে আমরা যেটা বলি স্ট্রোয়া কালার হলুদে হলুদে বর্ণের একটু প্রস্রাবের নর্মাল কালার এইটা একটা আমাদের মানুষের ভ্রান্ত ধারণা আছে অনেকে যেটা করে যে তার প্রস্রাব একটু হলুদে বর্ণে হচ্ছে বলে আরো বেশি করে পানি খায় আরো বেশি করে পানি খায় বলে তার অনেক প্রস্রাব হয় একটা মানুষের নর্মাল প্রস্রাব করা হতো এক থেকে দেড় লিটার কেউ যদি পাঁচ লিটার পানি খায় তাহলে কি হবে পাঁচ লিটার পানি খাইলে তার চার লিটার প্রস্রাব হবে চার লিটার যখন প্রস্রাব হবে তার প্রস্রাবে এমনি জ্বালা পোড়া করবে উইদাউট ইনফেকশন ওভার স্ট্রেসিং অব দি ইউরেক্টার কারণে তার প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া করবে আচ্ছা স্যার এরপরে আমাদেরকে লিখেছেন শেখ রফিকুল ইসলাম সোহেল ওনার বয়স বত্রিশ বছর উনি প্রস্রাব করার পর কিছু সময় হাঁটাহাটি করে কিন্তু কিছু সময় পর দেখে আবারও প্রস্রাবের ফোটা আসছে তো এই সমস্যাটা ওনার প্রায় গত দুই বছর ধরেই হচ্ছে এবং প্রস্রাব করার পর প্রস্রাব থেকেই যায় ওনার মনে হয় সব সময় যে মনে হয় শেষ হয়নি পুরাটা এবং ঘন ঘন তার আসলে প্রস্রাবটি পায় ওনার ডায়াবেটিস নেই উনি পরীক্ষা করিয়েছেন এবং উনি এখন আপনার কাছে এই সমস্যার সমাধান যাচ্ছে এখন আপনার আপনি যেটা হচ্ছে যে প্রস্রাব যদি রয়ে যায় আমরা ওই যে আগে বলছিলাম যে সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ভয়েডিং যদি আপনার প্রস্রাব রয়ে যায় কিনা এটা আগে আগে কনফার্ম হন সেই কনফার্ম হতে হলে একটা সিম্পল মেজার আপনি প্রস্রাব আপনি কিন্তু বলেননি আপনার প্রস্রাব চিকন হয় না মোটা হয় যদি এইটা বলতেন তাহলে আমার একটু বলতে ডিফারেন্সিয়েল করে সুবিধা হতো তারপরেও আপনি দুইটা পরীক্ষা করেন যে কোনো একটা জায়গায় যে আপনার একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করেন কে ইউবি পোস্টেড উইথ এম সিসি অ্যান্ড পিবিআর ওনাকে বলবেন যে আমাকে পিবিআরটা দেখে দেন তাহলে বোঝা যাবে কতটুকু আছে যদি পিবিআর আপনার মোর দেন থার্টি থাকে তাহলে আপনি এটাকে মনে করতে পারবেন যে আপনার প্রস্রাবে অ্যাব নর্মাল প্রস্রাব থাকতেছে আর দুই নম্বর হচ্ছে যদি আপনার স্ট্রিকচার থাকে অর্থাৎ প্রস্রাব যদি শুরু হয়েছে কেন এটা দেখার জন্য একটা টেস্ট আছে এটা আমরা বলি প্রস্রাবের ইসিজি একটা মেশিনের পরে আপনি প্রস্রাব করবেন আপনার প্রস্রাবের গতিবেগ বোঝা যাবে যদি গতিবেগ খুবই স্মুথ থাকে তাহলে আপনার প্রস্রাব কেন ঝরতেছে সেটা একটা ফাইন্ড আউট করা যাবে আর যদি স্ট্রিকচার থাকে তাহলে পরবর্তীতে ইউরোলজিস্টের স্বর্ণপন্ন একটা চিকিৎসা নিতে হবে এরপরে এ বি এম ওসমান রাসেল লিখেছেন ওনার মেয়ের বয়স দশ মাস কিছুদিন যাব দেখা যাচ্ছে সে দৈনিক আঠারো থেকে বাইশ বার প্রস্রাব করছে শিশু ডাক্তারের পরামর্শে মেয়ের প্রস্রাব টেস্ট করে সামান্য ইনফেকশন পাওয়া যায় এবং ডাক্তার ফিক্স এ নামক সিরাপটি দেন সিরাপটি খাওয়ানোর পরও অবস্থা আগের মতোই রয়ে গিয়েছে কোনোই উন্নতি হয়নি উনি আপনার কাছে পরামর্শ জানতে চাচ্ছেন স্যার এক নম্বর হচ্ছে যে প্রস্রাব ঘন ঘন করলেই বাচ্চারা একটু ঘন ঘন প্রস্রাব করবে এবং বাচ্চারা সাধারণত এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পরপর প্রস্রাব করে যদি তার ইনফেকশন থাকে তাহলে তার জ্বর থাকবে এবং অন্যান্য উপসর্গ থাকবে তার খাওয়ার অসুবি থাকবে কান্নাকাটি করবে যদি জ্বর না থাকে এবং তার যদি খাওয়ার অনুসি না থাকে তাহলে ধরে নেন তার ইনফেকশন আর নাই সাব সাইডে এবং এই বয়সে যদি বারবার প্রস্রাব করে এবং সে যেহেতু বুকের দুধ খায় অন্য কোনো তরল খাবার খায় এই জন্য তার বারবার প্রস্রাব হচ্ছে এটা কোনো সমস্যা না এরপরে খুশবুন জুবাইরা জিমি লিখেছেন ওনার ইদানিং প্রস্রাব হলুদ হচ্ছে বাট উনি প্রচুর পরিমাণে পানি খায় তবু ওনার আসলে প্রেসার ক্লিয়ার হচ্ছে না ওনার বয়স পঁচিশ বছর হ্যাঁ ওনাকে ওই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যদি আপনি আগের কোয়েশ্চেনটা শুনে থাকেন আপনি প্রচুর পানি খাবেন না আপনি দৈনিক পানি খাবেন দেড় থেকে দুই লিটার ম্যাক্সিমাম আপনি যদি আপনি যদি এসির ভিতরে বা ফ্যানের ভিতরে না থাকেন যদি ঘেমে যান তাহলে আড়াই লিটার এর বেশি পানি খাবেন না এবং নর্মালি প্রস্রাবের খালার হলুদ বর্ণ একে সাদা করার চেষ্টা করার দরকার নেই মনে রাখবেন আপনার প্রস্রাব যদি একটু হলুদা বর্ণ হয় তার মানে আপনার কিডনি ভালো আছে আপনার প্রস্রাব যদি টলটলে সাদা হয় তাহলে বুঝবেন যে আপনি খুব সুস্থ না ইনফেকশন আছে হ্যাঁ অন্য কিছু আছে বা অনেক পানি খাচ্ছেন আপনি এরপরে স্বপ্না নেওয়াজ লিখেছেন ওনার বয়স তেত্রিশ বছর ওনার প্রস্তাব করলে মনে হয় আর একটু করতে পারলে ভালো লাগতো উনি ডাক্তার দেখিয়েছে সব ধরনের টেস্ট করিয়েছে তারপর ওনাকে ইউরোমিক্স ক্যাপসুল দিয়েছে দেড় মাস ভালো ছিল তারপর আবার এখন শুরু হয়েছে আচ্ছা 
আপনি ইউরোম্যাক্স ক্যাপসুল খাইছেন আপনার পঁচিশ বছর বয়সে ইউরোম্যাক্স খুব একটা ইফেক্টিভ হবে তেত্রিশ বছর বয়সে ইউরোম্যাক্স ফিমেল খুব একটা ইফেক্টিভ তেমন হয় না আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউরোম্যাক্স দিই যেটা হচ্ছে স্পিন্টারকে রিল্যাক্স করার জন্য আসলে আপনার প্রস্তাব থেকে যাচ্ছে কিনা এই জন্য আপনি ওই যে আগে আমি একটু আগে বলছিলাম একটা আলট্রাসনও করে নেন করে নিয়ে আপনার পিভিআরটা দেখেন যদি প্রস্তাব থাকে তাহলে ভালো না থাকলে অন্য অন্য কারণে অনেক সময় ইরিটেশন আছে যে কোনো কারণে ওখানে বিরক্তিকর বা ইরিটেশন হলে মনে হয় প্রস্তাব রয়ে গেছে এটা একটু আপনি অন্যান্য ইভালুয়েট করেন এবং আপনার পুরো ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা যদি আমাকে আমাদের পাঠাতেন আমরা বলতে পারতাম আসলে আপনার কোনো সমস্যা আছে কিনা আছে কিনা এরপরে আমির হোসেন শায়লা সাইদ দুজনই আসলে জানতে চাচ্ছেন আমির হোসেনের বয়স বত্রিশ বছর শায়লা সাইদের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর ওনারা দুজনই জানতে চাচ্ছে যে ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়ার কারণটা কি ওনাদের কোনো সমস্যা নেই কোন ঘন ঘন প্রস্তাব হওয়ার কতগুলো কারণ একটা হচ্ছে যে ওই যে আমি বললাম যে বয়স ভিত্তিক যদি ঘন ঘন প্রস্তাব আপনার পঞ্চাশ বছরের পরে হয় তাহলে এটা ধরে নিতে হবে আপনার হচ্ছে পোস্টারে কোন সমস্যা মানে এল ইউ টি এস বলে আমরা লোয়ার ইউরোনাইটি সেখানে আমাদের ওই যে ঘন ঘন প্রস্তাব হতে পারে যদি একটু ইয়াঙ্গার বয়সে হয় ইয়াঙ্গার বয়সে আপনার একটা হতে পারে আপনার পোস্টারে ইনফেকশন প্রস্তাবের রাস্তায় যে কোনো ইনফেকশন সেটা হচ্ছে ইউরোথাইটিস বলে মানে ইউরেথাতে কোনো ইনফেকশন হলে হতে পারে আপনার মূত্রথলিতে ইনফেকশন হলে হতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে মূত্রথলিতে ইনফেকশন হয়েছে বা টিবি হয়েছে হওয়ার পরে যদি মূত্রথলিতা ছোট হয়ে যায় তাহলে ঘন ঘন প্রস্তাব হবে আর একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার আপনি যদি প্রচুর পানি খান আপনার শরীরে যে পরিমাণ পানি থাকার দরকার বাকি পানি আপনার বের করে দিবে আপনি যদি দশ লিটার পানি খান তাহলে আপনাকে নয় লিটার প্রস্তাব করতে হবে নয় লিটার প্রস্তাব করতে হলে আপনাকে বিশ নয় হচ্ছে চার নম ছত্রিশ বার প্রস্তাব করতে হবে ছত্রিশ বার যদি আপনি প্রস্তাব করেন তাহলে আপনার প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় এরপরে মিহা সুমন লিখেছেন যে তার পেশাবের রাস্তা দিয়ে খুব একটা মানে কষের মতো বের হয় স্যার মানে আসলে সে আসলে বুঝাচ্ছে যে মানে কষের মতো বয়স একত্রিশ বছর একত্রিশ বয়সে আপনি যেটা বলছেন কষ মতন বের হয় এটা কি কতগুলো জিনিস আছে একটা হচ্ছে ইউরেথাল সিক্রেশন একটা আছে আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে নর্মাল ইউরোথাইসেশন আর একটা বলে আমরা পাই ইউরিয়া বলি অর্থাৎ প্রস্তাব রাস্তা আপনার পুজ আসতেছেন আর সিক্রেশন আসতেছে নর্মাল সিক্রেশন যদি আসে ইউরেথাল সিক্রেশন ইউরেথার ভিতরে কিছু গ্লান্ট থাকে কিন্তু নর্মাল সিক্রেশন আসে অল্প অল্প সিক্রেশন এটা স্বাভাবিক এবং কোনো কারণে যদি আপনি কোনো কারণে সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হন বা কোনো কারণে আপনি একটু টেনশন বা এক্সাইটমেন্ট থাকেন তাহলে হয়তো ইউরেথাল সিক্রেশন আসতে পারে ইট ইজ নর্মাল কিন্তু যদি আপনার পুজ আসে বা গন্ধ জাতীয় কিছু আসে দ্যাট ইজ অ্যাব নর্মাল তার মানে ইউরেথাতে কোনো ইনফেকশন আছে সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসার দরকার আছে সাথে যদি আপনার জ্বর থাকে বা একটা ফিভার ইজ ভাব থাকে বা আপনার খাবার অরুচি থাকে বমি বমি থাকে দেন আপনার চিকিৎসা দরকার আছে তাছাড়া যদি আপনার প্রস্তাবে কোনো পার্সেল দশের নিচে থাকে আপনার যদি কোনো ইনফেকশন না থাকে কোনো চিকিৎসা দরকার নেই হলুদ প্রস্তাব নর্মাল প্রস্তাব স্যার অনেকেরই কিন্তু একটা ধারণা যে হলুদ প্রস্তাব মানে হচ্ছে জন্ডিস না হলুদ প্রস্তাব মানে একদম হলুদ বর্ণ মানে সেটা জন্ডিস আর হলুদে ভাব সেটা হচ্ছে সবার থাকে বিশেষ করে সকালের প্রস্তাব সবারই একটু হলুদে বর্ণ হবে এটাই স্বাভাবিক সারা রাতে আপনার একটু পানির ইউটিলাইজেশন হয়ে যাবে সকালবেলা যে প্রস্তাব করবেন এই প্রস্তাব একটু হলুদা হবে এটাই স্বাভাবিক জাহাঙ্গীর কবিরের চিকিৎসাধীন আছেন তো ওনার এই বিষয়টা নিয়ে আপনার কাছে কিছু সাজেশন উনি জাহাঙ্গীর ভাই আমাদের একজন আমাদের সাজেশন আপনি আছেন খুব ভালো আপনার পিএসএ যেহেতু থার্টিন তার মানে আপনার পিএজ একটু বেশি আপনাকে যদি প্রস্তাবে জ্বালা পোড়া থাকে অনেক সময় পিএসএ কতগুলো কারণে বাড়াতে পারে আপনার বয়স হচ্ছে পঞ্চাশের উপরে তো আমরা আমাদের যেমন হচ্ছে আমরা যেমন আমরা ফলো করি বাংলাদেশ এবং আমরা ওয়ার্ল্ড ফলো করি আমেরিকান ইউরোজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটা গাইডলাইন আছে তো এই গাইডলাইনে ইউজুয়ালি পোস্টেড ক্যান্সার হয় ফিফটি থেকে সেভেন্টি ইয়ার পর্যন্ত 
जहांगीर चिकित्सा जला पानी खाब समस्या मुक्त पाए प्रस्ताप्राप्त छोट बेलाप्राप्त डनीडिएटली व्याख्या डनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेडनेड
সেপর মোহাম্মদ ইব্রাহিম লিখেছেন যে ওনার বাচ্চার বয়স 4 বছর এবং বাচ্চার নাকি অনেক বেশি প্রেসাব হয় তো ডাক্তার দেখিয়েছেন ডাক্তার বলেছে খতনা করতে উনি সেটাও করিয়েছেন তবু এই সমস্যা কমেনি এখন আসলে দেখা যাচ্ছে ওর প্রেসাবটি ফোটা ফোটা করে ঝরছে তো কি করা উচিত রাইট এই এই প্রসঙ্গ আমি আগেই বলছিলাম একটু দর্শক আপনি ভালো क्वेश्चन করছেন আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে যখনই তার ছোট বাচ্চাদের প্রসাবের সমস্যা হয় বলে যে মুসলমানি করাই ফেলেন বা খতনা করে ফেলেন ভালো হবে আসলে তার প্রবলেমটা কই যদি তার হাইমোসিস বলে একটা রোগ থাকে যেটা হচ্ছে যে প্রসাবের রাস্তায় মানে পুরো সঙ্গে সামনে একটা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে ওই ঢাকনা যদি রাস্তা খুব সরু থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নাই খতনাই উপকারিত হবে কিন্তু এখন আমরা যেটা বলি আপনি যদি কোনো ডাক্তারের কাছে যান তাহলে আমরা তো ওই হাইমোসিসটাকে ডিসপ্লেট করে দিতে পারি বা সারকমসেশন করে দিতে পারি কিন্তু তার যদি প্রসাবের রাস্তায় অর্থাৎ পুরো সঙ্গে এক্সটারনাল মেটা যেটা দিয়ে প্রসাব বের হই সেখানে যদি সমস্যা থাকে বা আরেকটা বললাম যে পোস্টারে ইউরেট তার ভাল যদি তার জন্মগত ভাবে কোনো প্রসাবের রাস্তায় পর্দা থাকে তাহলে খতনা করে তো কোনো উপকারও হবে না খতনা তো মুসলমান হিসেবে বা আপনার ধর্মীয় কারণে করতে পারেন তাকেই যদি ড্রপ ড্রপ প্রস্তাব করে তাহলে ইমিডিয়েট কোন ইউরোলজিস্টের সমরণপূর্ণ হন কারণ বাচ্চা আপনি আরেকটা জিনিস অ্যান্সার আমি বলে দিচ্ছি আপনার দেখেন বাচ্চা তলপেট ফুলা কিনা আরেকটা জিনিস আপনার বাচ্চা প্রস্তাব দাঁড়ায় প্রস্তাব করাবেন প্রস্তাবটা দূরে পড়ে কিনা দেখবেন যদি দেখেন যে প্রস্তাবটা কাছে পড়তেছে এবং টুপ টপ করে পড়তেছে ডেফিনেটলি ধরে নেবেন অনেক সময় আমরা পাই চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছরের বাচ্চা নিয়ে আসে যাদের প্রস্তাব বলে যে জন্মের পর থেকে টপ টপ করে পড়তো পেট ফুলা আছে তাদের দেখা যায় যে কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এই অবস্থায় নিয়ে আসে আপনার যদি এইটা ভাবে ধরতে থাকে তাহলে প্রস্তাব আসবে না একসময় দেখা যাবে তার কিডনি রাস্তা ফুলে যাবে ফুলে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে সেইপরে বেবি নামে একজন লিখেছেন যে ওনার গত দুই দিন ধরে প্রস্তাবে অনেক বেশি জ্বালা পোড়া হচ্ছে উনি প্রচুর পরিমাণে পানি খাচ্ছেন কিন্তু উনি ভালো হচ্ছেন না ওনার বয়স সাঁত্রিশ বছর আচ্ছা আমি এই কথাটা বারবার বলছি যে পানি বেশি খাওয়ার সাথে জ্বালা পোড়ার সম্পর্ক নাই পানি বেশি করে খাইলে জ্বালা পোড়া কমবে এই ধারণাটাই ভুল ধারণাতে <laughs> বেশি কনসেন্ট্রেটেড হয়ে গেলে বা একটু ডিহাইড্রেশন হলে হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি নর্মাল পানি খান দুই থেকে আড়াই লিটার পানি খান কিন্তু ওই বেশি করে পানি খেয়ে প্রস্তাবে জ্বালা পোড়া কমবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রস্তাবে জ্বালা পোড়ার জন্য একটা হচ্ছে ন্যাচারাল লিমিডি আছে আপনি যদি দরকার হলে একটু ডাবের পানি খান ডাবের পানিটা খুবই ভালো এবং এতে প্রস্তাব জ্বালা পোড়া করে কিন্তু অ্যাসিডিফিকেশন যদি হয়ে যায় ওই ইউরিন যদি অনেক সময় অ্যাসিডিক হয়ে গেলে তখন জ্বালা পোড়া করে এই জন্য আপনি কোন অ্যালকালি মিক্সার খান বা ডাবের পানি খান কিন্তু বেশি পানি খাইতে হবে নট ন্যাচারেলি মানে পটাশিয়াম আছে এরকম কিছু খাইতে পারে সে ডাব খাইলেই হবে এবং আমরা সেই জন্য বলি আপনার পানি দরকার দেড় থেকে আড়াই লিটার এর মাঝখানে পানি খাবেন এর বেশি পানি খাওয়ার দরকার নেই আর যদি আপনি রোদে পরিশ্রম করেন মাঠে কাটে কাজ করেন যদি অনেক ঘামেন তাহলে ওই ঘামের পরিমাণ বা আপনি যদি এক্সারসাইজ করেন বা জিম করেন তখন যে পরিমাণ ঘাম ঝরতেছে ওই পরিমাণ পানি খাবেন পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তার মেয়েটা কোন ন্যারোনেস আছে কিনা বা কোন ইউরের সাথে কোন স্ট্রিকচার আছে কিনা তাহলে কিন্তু উনি কিন্তু বলেননি ওনার প্রস্তাবটা ক্লিয়ার হয়ে যায় কিনা বা মোটা নালিতে পড়ে কিনা দুই নালির কথা বলছে অনেক সময় দেখতে দুই নালি মনে হয় অনেক সময় অনেক সময় জোরে যখন ফোর্সে পানি প্রস্তাব বেরোয় তখন কিছু প্রস্তাব হয়তো টপ টপ এখানে আসে এটি যে নর্মাল প্রস্তাব রুবেল হোসেন লিখেছেন যে ওনার ইজাকুলেশনের সময় দেখা যায় প্রচন্ড জ্বালা পোড়া হয় এটা কি কোন সমস্যা কিনা ইজাকুলেশনের সময় যদি জ্বালা পোড়া হয় ধরে নিতে হবে তার পোস্টাটাইটিস আছে ক্রনিক পোস্টাটাইটিস সময় অনেক সময় পেনফুল হয় এবং এটা হচ্ছে ডিপ সিটেড আমরা যেটা বলি যেটা হচ্ছে পায়খানা রাস্তার একটু উপরে দিকে হয়তো ব্যথা পড়ে এবং সবসময় একটা ডিসকমফোর্ট থাকে তো এটা হচ্ছে ক্রনিক পোস্টাটাইটিস হলে ওটা হয় যাদের 
রিপিটেড ইউটিআই হয় বা অ্যাকুট পোস্টারাইটিস হয় বা কিছু ডিজিজ হলে এটা হচ্ছে অ্যাকুট পোস্টারাইটিস টার্ন ডি টু দ্য ক্রনিক পোস্টারাইটিস সেই ক্ষেত্রে জ্বালা পোড়া হতে পারে এটা সিম্পল রিমিডি আমরা যেটা হচ্ছে ক্রনিক পোস্টারাইটিস যদি থাকে তাহলে একটু আমরা চিকিৎসা দিলে একটু লং টার্ম চিকিৎসা করতে হয় চিকিৎসা করলে আপনি ভালো হয়ে যাবেন प्रस्रावेम দুই নম্বর হচ্ছে প্রস্রাব আটকায় রাখতে পারে না অনেক সময় বাচ্চারা মেয়েদের বিশেষ করে তাদের স্পিনটার ডেভেলপমেন্ট হয় না এই জন্য অনেক সময় প্রস্রাব আটকায় রাখতে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় কিন্তু এটা বড় হলে চলে যায় যদি তার কোনো অন্য কোনো সমস্যা না থাকে একজন দিয়ে একটু দেখে নেন কোনো অ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে ও একটু বড় হলে একটু পেরিনিয়াল এক্সারসাইজ বলে একটা এক্সারসাইজ আছে এক্সারসাইজ করলে তার এই প্রস্রাবের আটকায় না রাখতে পারে যে সমস্যাটা সমস্যাটা চলে যাবে प्रयोजन चान्सिलेशन করা হয় পোস্টেড অপারেশন মিনিমাম ইনভেসিভ সার্জারি অর্থাৎ আমরা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে একটা ম্যাচিং ঢুকাই ঢুকে পোস্টেড গ্ল্যান্ড অপারেশন করি বাইরে কোনো ক্ষত থাকে না এবং ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকলে দুই দিন বা তিন দিন তিন দিন পরে আমরা ক্যাথেটার খুলে দিই রুগী ভালো হয়ে যায় সুতরাং সে ডেফিনেটলি অপারেশনে যেতে পারবে ডায়াবেটিস কোনো বাধা না দর্শক আশা করি আপনারা আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন অনেকেই জানতে চাচ্ছিলেন আমাদের কাছে এই প্রশ্নটি স্যার আপনাদের উদ্দেশ্যে উত্তরটি দিয়ে দিয়েছেন স্যার এরপর শাহনাজ নামে একজন লিখেছেন যে ওনার প্রস্রাবের সাথে ফেনা বের হয় এটা কি ধরনের সমস্যা এটা এটা এগুলো কিছু একটা কমপ্লেন আছে ভেগ কমপ্লেন যেমন অনেকে যদি মাটিতে প্রস্রাব করে তো প্রস্রাবের স্পিড যদি বেশি থাকে তাহলে এটা ফেনা হয় অনেকে কমোটে জোরে প্রস্রাব করলেও একটা ফেনা হয় প্রস্রাবের সাথে অ্যাকচুয়ালি ফেনা কোনো কিছু আসে না প্রস্রাবের তার ধরে নিতে হবে তার প্রস্রাবটা খুবই ভালো এবং খুবই স্পিডে প্রস্রাব হয় বলে প্রস্রাব এটা ফেনা হয় আপনি দর্শক আপনি দেখবেন যে একটা পাত্রের পরে উপর থেকে পানি ফেলবেন জোরে দেখবেন যে ওখানেও একটা বুধ বুধ উঠবে সে ইট ইজ নর্মাল স্যার এরপর শান্তনু রহমান লিখেছেন প্রস্রাবের দুই নালিতে দুইটি নালিতে হয় এবং এই জ্বালা পোড়া আছে এটার কারণটা কি দুই নালিতে প্রস্রাব হলে আমি আগেই বললাম যে দুই নালিতে জ্বালা পোড়া থাকলে ওনার বয়সটা বলেননি সেটা হচ্ছে যে প্রস্রাবের রাস্তা যদি কোনো কারণে শুরু হয়ে যেতে থাকে তাহলে তার প্রস্রাব জ্বালা পোড়া হতে পারে এবং দুই নালিত হতে পারে এই জন্য তার প্রস্রাবের রাস্তাটা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত পরীক্ষা করলে তাহলে উনি যদি যে কোনো দিন যদি ইউরোলজি বহির বিভাগে কোনো জায়গায় আসে ওনাকে একটা পরীক্ষা দিবেন এবং ইউরোপোলোমেট্রিক ইউরোপোলোমেট্রিক সাসপেসিয়াস থাকলে আমরা যদি ইউরোতো সিস্টোস্কোপি করি অর্থাৎ প্রস্রাবের রাস্তা যদি আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি দেখে দিতে পারি তাহলে আমরা কোনো স্ট্রিকচার আইডেন্টিফাই করলে তার চিকিৎসা করলে উনি ভালো হয়ে যাবেন कतगुल कतगुल कारण होते मूत्रथलित जो स्टोन पाथर है मूत्रथल पाथर हम प्रस्रब अनेक समय थेमे थेमे आर्था प्रस्रावर गति जो पाथर टाइम मूत्रथल रास्ता आटकई दे तक प्रस्रब थेमे जाए आर एक उन्नी एक नड़ाचड़ा कर ले उठे दाड़े पाथर का सर गले प्रस्रब होते एक कारण होते प्रस्रावर रास्त जी कारंकेल बोले एक डिजिज आदि प्रस्रावर रास्त जेहतु उन्हें पंचाश उन्नी मेनोपज हो गए कि ना उन्नी सम्भवतः हो गए मेनपोज मेनोपोजाल डायबिटिक पैसेंटर 
কারাঙ্কেল হতে পারে অর্থাৎ প্রস্রাবের রাস্তায় ছোট একটা টিউমার জাতীয় জিনিস হয় সেটা প্রস্রাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় একটু প্রস্রাব হয় তারপরে আবার একটু থামার পরে আবার প্রস্রাব শুরু হয় এই জন্য উনি যদি কোনো ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন হন ওনার কারণটা বের করে চিকিৎসা করলে উনি ঠিক হয়ে যাবেন স্যার এরপর আমাদের আরেকজন বন্ধু প্রশ্ন করেছেন ওনার বয়স বত্রিশ বছর এবং উনি বলেছেন যে ওনার প্রস্রাবের সময় আসলে তলপেটে খুব ব্যথা হয় এটা কি কারণে আচ্ছা তলপেটে প্রস্রাব অনেকের দুইটা কমপ্লেন থাকতে পারে যে যখন মুক্ত তলি ভরে যায় তখন তলপেটে ব্যথা করে অনেকের প্রস্রাব করার সময় ব্যথা করে এটা হচ্ছে যে প্রস্রাবের রাস্তায় যদি মূত্র থলিতে কোনো ইনফেকশন থাকে যেটা হচ্ছে আমরা বলি ইনফেকশন এমনি অ্যাকুড ইনফেকশন হতে পারে যেটা সিস্টাইটিস বলে অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারেস্টিজাল সিস্টাইটিস বলে একটা রোগ আছে সেখানে মূত্র থলিটা ছোট হয়ে যায় অনেক সময় ট্রিবার প্লাস সিস্টাইটিস হয়ে যায় মূত্র থলিটা ছোট হয়ে যায় তখন যদি প্রস্রাব আসে তখন হচ্ছে মূত্র থলিটা একটু স্ট্রেসিং হয়ে যায় মানে টান টান হয়ে যায় তখন তলপেটে ব্যথা করে এবং তখন প্রস্রাব করলেও একটু ব্যথা করতে পারে আবার দুই নম্বর হচ্ছে মূত্র থলিতে কোনো সময় যদি পাথর জাতীয় কিছু হয় তাহলে ওই প্রস্রাব করার সময় তলপেটে ব্যথা থাকতে স্যার এই যে এতগুলো রোগ নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম আপনি দর্শকদের আসলে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিলেন তো আসলে কিডনি কিভাবে ভালো রাখতে হয় বা প্রস্রাবের সমস্যা যেন না হয় এই ব্যাপারে কিছু একটু বলা যায় এইটা ব্যাপারে হচ্ছে যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আমরা যদি কিডনির কথা চিন্তা করি প্রস্রাবের কথা চিন্তা করি যে আপনি পানি খাবেন পরিমাণ মতন অর্থাৎ আপনার পিপাসা লাগলে পানি খাবেন না রাখলে পানি খাবেন না অনেকের ধারণা আছে যে সকালবেলা উঠে দুই গ্লাস পানি খাইতে হবে খালি পেটে তারপরে নাস্তা খাওয়ার পরে আমার পানি খাইতে হবে দুপুর রাত্রে শোয়ার জায়গায় আগে দুই গ্লাস পানি খাইতে হবে অতিরিক্ত পানি খাওয়া দরকার নেই আপনি পরিমাণ মতন পানি খাবেন অর্থাৎ আপনার শরীরে যা নিট নিট কিন্তু জানান দেয় আপনার পিপাসা দিয়ে পিপাস অনুযায়ী পানি খাবেন দুই নম্বর বাথরুম কোন সময় আটকায় রাখবেন না কোন সময় যখনই আপনার বাথরুম লাগবে যে পরিধান নিয়ারস্ট যে কোনো নেয়ারের জায়গায় যে আপনি আপনার বাথরুমটা করে ফেলবেন প্রস্রাব করে ফেলবেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে না জেনে না বুঝে কোনো প্রেসক্রাইব ডাক্তারের কাছে ছাড়া কোনো ব্যথার ওষুধ ফুলেও খাবেন না ব্যথার ওষুধ খেয়ে অনেকে আপনার কিডনি নষ্ট করে আমাদের কাছে আসে চার নম্বর হচ্ছে যে অনেকে এই যে প্রস্রাবের সমস্যা অল্প অল্প ঘন ঘন প্রস্রাব হচ্ছে চিকন নালিতে প্রস্রাব হচ্ছে কষ্ট করে প্রস্রাব করতেছে কিন্তু লজ্জাই হোক আর যে কারণে হোক তারা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না এই যে যখন হচ্ছে তারা কষ্ট করে প্রস্রাব করছে চিকন নালিতে প্রস্রাব করতেছে আস্তে আস্তে এক সময় দেখা যায় তাদের কিডনি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় তারপরে অনেকে যদি কিডনি রাস্তায় কোনো ব্যথা করে দুই দিকে দেখা যায় পাথর হয়েছে পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকে কি করে কবিরাজি ওষুধ খাই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যায় এক সময় দেখা যায় কিডনি নষ্ট করে আমাদের কাছে চলে আসে এইগুলো যদি ইমিডিয়েট চিকিৎসা করে তাহলে আপনি সুস্থ কিডনি নিয়ে প্রস্রাবের রাস্তা নিয়ে সারা জীবন একটা সুখী লাইফ লিক করতে পারবে স্যার আমার আরেকটা কথা আছে যে আমাদের বাংলাদেশে একটা প্রচলন আছে যে ইনফেকশন হচ্ছে তো ফার্মেসিতে গিয়ে বললো যে আমার ইউরিন ইনফেকশন তো ফার্মেসি থেকে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে তো এখন কিন্তু দেখা যায় যে বাংলাদেশের মেয়েদের কিন্তু রেজিস্টেন্ট হয়ে গিয়েছে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এটা একটা বলেছে তো এটা সম্পর্কে একটু বলেন অ্যাকচুয়ালি ওই যে সবার ধারণা আছে একটু প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া মানে আমার ইনফেকশন এবং একটু একবার জ্বালা পোড়া করলেই তারা অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে ফার্মেসিতে যাচ্ছে খাচ্ছে আপনার যদি ইউরিনে ইনফেকশন হয়েই থাকে আপনি এটা ইউরিন টেস্ট করে প্রমাণ করেন যে আপনার ইনফেকশন ইনফেকশন হলে আপনি তার কালচার অনুযায়ী কি কি জীবাণু দিয়ে আপনার ইনফেকশন হয়েছে সেই জীবাণুতে কোন ওষুধ কাজ করবে এটা দেখেন সেনসিটিভিটি দেখে সেই ওষুধ খাবেন এবং ওষুধটা অনেকে কি করে দুই দিন ওষুধ খাই বা দুইটা ক্যাপসুল কিনে আসে এবং যে সমস্যাটা হয় ওই যাই একশো টাকা নিয়ে যাই চারটে ক্যাপসুল দেয় তিন দিন খাই বা দুই দিন খাই তারপর আর খাই না এবং ওষুধে যদি আপনি ডোজ কমপ্লিট না করেন তাহলে আপনার এগেনেস্টে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে তারপরে দেখা যাবে নর্মাল কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করবে না সো ভুলেও প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া হলে নিজে নিজে ওষুধ খাবেন না ডাক্তারের কাছে যাবেন ইউরিন টেস্ট করবেন কালসার সেনসিটিভি করবেন সেই অনুযায়ী আপনি ছেলেদের ব্যাপারে যে সব সময় সব সময় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রস্রাবের রাস্তা ক্লিন রাখা প্রস্রাবের রাস্তা ক্লিন রাখা এটি হচ্ছে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা যারা হচ্ছে সার্কামসেশন করেন না অর্থাৎ মুসলমানই করেন না বিভিন্ন ধর্মীয় কারণে তাদের উপদেশ হচ্ছে তারা সবসময় 
গ্লান্সটা রিট্যাক করবেন অর্থাৎ চামড়াটা সরায়ে প্রচ্ছাবে রাস্তাটা পরিষ্কার রাখবেন অলওয়েজ যখন গোসলে যাবেন যখন বাথরুম যাবেন তখন পরিষ্কার রাখবেন দুই নম্বর অন্যান্য সময় প্রচ্ছাবে রাস্তা পরিষ্কার রাখবেন এবং কোন সময় যদি আপনার প্রস্রাবের সময় কোনো জ্বর আসে বা পুজ আসে বা কোনো অ্যাবনর্মাল ফাউল স্মেলিং গন্ধ দেখেন তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ হবেন মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা পরামর্শ সেটা হচ্ছে যে আপনারা যেখানে পারবেন প্রস্রাব আটকায় রাখবেন না প্রস্রাব যাবেন এবং প্রস্রাবের রাস্তা সবসময় পরিষ্কার করে রাখবেন বিশেষ করে বাথরুম করার পরে প্রস্রাব করার পরে আপনারা যখন বাথরুম করবেন তারপরে বাথরুমের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আপনার প্রস্রাব রাস্তা আলাদা করে ধুয়ে ফেলবেন আর বিশেষ করে যারা হচ্ছে কনজার লাইফ লিড করেন তারা ইমিডিয়েটলি আপনারা প্রস্রাব করবেন এবং প্রস্রাবের রাস্তা পরিষ্কার করবেন এইগুলো থাকলে আপনার আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ স্যার আজকে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আশা করছি আমাদের দর্শকরা আপনার কথা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর সাপোর্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কৃত ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ডক্টরা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ